हे एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सी एस पाठशाला माई सेल्फ सी एस चौधरी आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं टेंथ क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर थर्ड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर नंबर सेकंड जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो नहीं आएगा क्योंकि ड्यू टू द कोरोना वायरस सी ने ट्वेंटी कोर्स जो है वो कर दिया है रिड्यूस जिस वजह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को कर दिया गया है रिड्यूस तो आपको लाइव प्रोसेस इस चैप्टर के बाद सीधे पढ़ना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ओके तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या है रिप्रोडक्शन इज़ द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल विच आर सिमिलर टू दैम मींस अपने ही जैसे संतति ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी भी बोलते हैं हम इसको या नेक्स्ट जनरेशन भी बोलेंगे अपने ही जैसी प्रोजेनी या संतति को पैदा करना ही क्या कहलाता है रिप्रोडक्शन कहलाता है क्लियर अब लेकिन जो रिप्रोडक्शन है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए उतना ज़रूरी नहीं होता है जितना कि हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा था कि हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसमें हम भी इंक्लूड हैं कि उन्हें रेस्परेशन और न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रेशन ये जरूर होता है उन्हें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बट उतना इसेंशियल नहीं है रिप्रोडक्शन फिर भी रिप्रोडक्शन क्यों इसेंशियल है रिप्रोडक्शन इसलिए इसेंशियल है ताकि हमारी जो अर्थ है उस पर लाइफ की कंटिन्यूटी बन सके अगर सपोज ये जनरेशन के लोग सारे के सारे डेथ हो जाएंगे तो लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी तो इसलिए रिप्रोडक्शन इसेंशियल है ताकि पृथ्वी पर लाइफ कंटिन्यू हो सके और जो भी एनिमल है या स्पीसीज हैं अगर उनकी डेथ हो जाती तो उनका रिप्लेसमेंट हो सके एंड हम कह सकते हैं कि जो भी न्यू स्पीसीज है वो आ सके इस अर्थ पर इसलिए रिप्रोडक्शन इसेंशियल है ना कि मतलब अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उतना जरूरी नहीं होता है क्लियर बात करते हैं वेरिएशन की वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता और विभिन्नता का मतलब क्या होता है एक दूसरे से अलग होना और रिप्रोडक्शन की ही हेल्प से जो वेरिएशन आ जाते हैं हमारे जो डी एन उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कैसा हो होगा उसका कलर कैसा होगा उसके बालों का कलर कैसा होगा ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी डीएनए में होती है लेकिन कभी इस डीएनए पर मैनिपुलेशन हो जाते हैं कुछ गड़बड़ हो जाती है जिस वजह से वेरिएशन आ जाता है हम थोड़े अलग दिखने लग जाते हैं तो और यही वेरिएशन विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं इन्हेरिटेंस होते हैं क्लियर अब वेरिएशन भी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए हम सभी जैसे ह्यूमन बींग है वो एक स्पीसीज होने के बावजूद भी हमने कुछ ना कुछ हम सभी पर्सन टू पर्सन कुछ ना कुछ ऐसी विभिन्नताएं होती हैं ऐसी वेरिएशन होती हैं जो एक दूसरे से हमको अलग करती हैं हम सबकी शकल एक जैसी नहीं होती हमारे बालों का कलर एक जैसा नहीं होता है यहाँ तक कि जो हमारे एयर हैं किसी के फ्री लोब होते हैं किसी के जॉइंट लोब होते हैं जैसे कि मेरा जॉइंट लोब है तो इसी तरह से वेरिएशन बहुत ज़रूरी है स्पीसीज में ताकि पर्सन टू पर्सन एक दूसरे से अलग दिखे क्लियर तो यह हो गया वेरिएशन जो कैसे आता है वो आता है डी की हेल्प से क्योंकि डीएनए में ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की जो रिप्रोडक्शन होते हैं मेनली टू टाइप्स का होता है ए रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सबसे पहले बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसे हम फिर बात की नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से लेंदी तरीके से कवर करेंगे क्लियर अब यहाँ पर मैं शॉर्टली बताना चाहूँगी ए रिप्रोडक्शन इट इज़ अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व मीन्स ओनली एक ही इंडिविजुअल से उसकी आने वाली ऑफ स्प्रिंग आती है जिसे और यहाँ पर ध्यान रखना जो नेक्स्ट जनरेशन आती है किसी भी इंडिविजुअल से तो उसे हम ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं उसे हम प्रोजेनी भी बोलते हैं पर्टिकुलर नेम प्रोजेनी या फिर ऑफ स्प्रिंग बोला जाएगा क्लियर और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही सिंगल पेरेंट ही होता है तो और इसी वजह से इसमें कोई वेरिएशन भी नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से जो इनकी ऑफ स्प्रिंग होती है वो सेम आइडेंटिकल होती है सेम टू सेम होती है अपने पेरेंट्स के बहुत ही कम माइनर ही उसमें वेरिएशन आएगा ना नहीं तो ना के बराबर उसमें वेरिएशन आता है क्लियर और ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्लियर और इसके जो मोड होते हैं वो मोस्टली थ्री टाइप थ्री नी सिक्स टाइप ऑफ मोड्स होते हैं नंबर वन है फिजन नंबर टू है बर्डिंग नंबर 
थ्री फ्रेगमेंटेशन नंबर फोर रीजनरेशन नंबर फाइव है स्पोर फॉर्मेशन और नंबर सिक्स है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिन्हें हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डीपली कवर करेंगे क्लियर और फिर जो सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसका मतलब है कि इसमें जो पेरेंट टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं एक मेल होता है एक फीमेल होता है तो इसमें मेल और फीमेल के जो गैमिट्स होते हैं सेक्स सेल्स होती हैं वो आपस में फ्यूज होती है और आने वाली ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है क्लियर और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वेरिएसन आए क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि जो प्रोजेनी आ रही है वो दो अलग अलग पेरेंट से आ रही है और उन दो पेरेंट के अपने अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं अपने अपने अलग अलग कैरेक्टर होते हैं और 50 50 परसेंट उस बच्चे में आते हैं उस प्रोजेनी में आते हैं जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स का आइडेंटिकल नहीं होता है कुछ कुछ उसके गुण मिल सकते हैं लेकिन वो सेम टू सेम अपने पेरेंट का जैसा नहीं होता है तो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब बात कर लेते हैं डिफ्रेंसिस बिटवीन ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें तो सबसे पहला डिफ्रेंस है वो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोस्ट कॉमन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और जो सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉमन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसका थर्ड डिफरेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स बनते हैं सेक्स सेल्स बनती हैं जबकि और उनका फ्यूज़न होता है देन उससे प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है जबकि सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता है उसमें केवल सिंगल पेरेंट से ही उसकी ऑप स्प्रिंग पैदा होती हैं और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन पाया जाता है उसमें जो उनकी ऑफ स्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंट से सिमिलर बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होती है थोड़ी बहुत सिमिलर हो सकती है लेकिन वो अपने पेरेंट से अलग दिखता है अलग उसका बिहेवियर होता है कुछ कुछ उसके करेक्टर मिल सकते हैं लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो उसकी प्रोजेनी है उसकी ऑफ स्प्रिंग है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो आज मैंने काफ़ी छोटा वीडियो बनाया था केवल इंट्रोडक्शन ही दिया है हाउ डू ऑर्गेनिजम रिप्रोड्यूस का और मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्लीज़ कॉमेंट्स कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़ एंड तब तक के लिए स्टेट्यून बाय